，四郎落下一盘棋，就是这个华东大峡谷杯棋后赛的总决赛，冠军是十万元，亚军六万。这两位棋手呢，红方是梁延庭，黑方是零零后小将王文军。他十九岁，第一次参加棋后赛，他战绩除了第一轮输给刘欢大师一盘，之后呢就未尝败绩，还赢了五姐，一路杀到决赛，不得了。好，比赛开始。双方开场是中炮对屏风马进三兵啊，之后双方开始背谱，跳边马，挺边卒，五七炮，跳外马，小横车，大横车，红方抢一步亮车，黑方补象，红方右马盘合，这是常见黑方有补士的，红方呢进车过河或者跳马过河，这把文文选择。进马吃兵踩炮，不想被换掉退炮可以啊。婷婷不管了，进车过河，先弃后取。黑方踹了，红进马踩双，车大呀，躲开，吃马。这种换法没毛病啊。往下走，黑方选择平炮对车，不想换，保持复杂。马有根，黑方直接下底车。要吃象，这个象得保护一下。用什么看呢？有学问。如果平车，那黑方就鞭炮发射，不是很好。婷婷选择马退窝心，这个对。你要是还打，我就踩双啊。他平车踩了就行了。吃完之后呢，进兵过河。如果对手进炮下底，也是亏棋。红方踩车，黑方打象一将，上士，退炮打车。那红方就踩炮呗。红方少个象，但是多一大子，合适。而、啊、这里红方马退窝心，黑方改变策略，退鞭炮，准备串打。红方躲车，大家看一下牌面，红方双车在累倒。有中炮马在河口，随时能上岸。作为黑方，千万不能乱走。如果说平炮打兵，这个棋就要吃大亏。红方会进车抓炮，你不可能再回去了。红方会进兵过河呀。要是用象彩呢，红方进车再捉马，坏菜了。他这里只能是打掉。红方二鬼拍门。之后就是进马过河呀，除了踩中象以外呢，甚至还有弃车杀底士的手段。红方是大优。好了，刚才说了，黑方不能平炮打兵，文文选择退车巡河。就是说，一旦你红方进车，那我呢平车跟你腰对，捉着两个，肯定要被换掉，是这么个事儿。婷婷先把窝心马叫出来，黑方补个士，红方退一炮，想来个马后藏炮，黑方进车，人家这马有根，他放这儿什么意思呀？猜测应该是想走卒三进一，你算算吧，这一送，红方拱了，黑方平炮打底象，这个象你怎么整啊？往边路飞，黑方等半天了，一吃。应该是这个思路，红方象三进五，哎，补一手，心里踏实。黑方一计不成，退居齐河。对手平炮，这是一个小转折。红方准备进兵过河拱车了，黑方怎么应付呢？平车腰对是一个好棋，或者说放在这儿，别住马腿鞭炮可以发射对攻，实战。黑方是居八进四，拉住红方的无根居炮，关键他没有什么后招啊，挺冒险的。那红方进兵打车，躲开，用象踩兵也不像话呀。红方可以打，瞄底象有杀棋啊，那不能踩。黑方再打，回来，炮九平七。红方进兵拱马，往后一倒
。那这个牌面，红方肯定是占优了，但是下一步出现点反转，他不如就吃个中卒了，实战，居六平四，放弃一个绝佳的位置，那黑方可过来了。红方处境可不是很好啊，首先双马不敢动，还有黑方现在可是瞄着底势呢。那假设人家下底炮，要砍，红方只能补吧？那你一补黑方退炮打串怎么办呢？搞不好要丢子啊！听听这里，飞龙在天，这也是个招就是说呀，黑方下底炮的话，红方可以退马，保护底势，就不用补这个了，黑方也没有打串的棋了。由于飞了高象，黑方也打不到红方的马。但是这棋怎么讲呢？即便如此，黑方也应该下底炮，把红方的马引回来。可是实战呢，并没有走，他是炮七平六，选的这招。红方的小马可是没动，婷婷居七平八，将炮拦住。对手充足过河，要平过来打车。此时红方进马吃卒，登了车，进两步，捉马。落象一挡，平炮打马，回马连环。平卒打车，他保着炮呢，不能吃，平开，有可能会下底将军呢。黑方跟过来。红方把右车拽过来，黑方主动让路，下底将军落势，婷婷炮三平四，他想放在这儿摆脱牵制，跟黑方换。文文吃马，踩掉，退车抓兵，红方进马一看，往下走，马上到关键时刻了，黑方上市。红方退车，黑方进炮吃兵，红方冲起边兵，进车捉马，往上跳，往前迈一步。好了，下面是本局真正的转折点了。先把正手讲了，红方应该是对车，吃车咱不说了，把这个打兵讲一下。这一将，红方只能垫炮，这对着车呢。你要是躲车呢，红方就吃炮呗。估计黑方会做掉。红方一吃，黑方甩炮下底，进车抓，下底将军落象，平车抓底势，提炮，砍士上帅，形成了这个造型。其实红方这棋还不错，黑方只有单车寡炮啊，这马也上不来。而且黑方现在连底象都不能吃，红方进马叫杀，咋办呢？杀底势吗？出老将的话，将一军回去出帅，完了。咱们想表达的是，就是这种换法，红方肯定是立于不败之地，回现场吧。好了，刚才该讲的也讲了，红方正手是平车腰对啊，根本不怕打中兵，实战。红方将中兵冲了起来，一下酿成大祸了。文文，居四平六，人家要平炮一将了，补士就吃炮呗。飞象，退炮打马。你要是提前逃马，那最起码有空投炮啊，还是特别危险。婷婷怒了，进车，黑方中路硬将。红方弃车杀炮，也只能这样走了。黑方吃车，平炮打，闪开。即使不躲吃中兵，那黑方也是优势。红方给中炮拆开，下底将军，用小卒挡一下，补士打车，双剑合璧。要给他对掉，形成无车杀，呃，有车杀无车啊。红方先送到对岸，抓炮，躲，再抓，放在视角，足跪神速，平。
行居足贵，进马足贵，平炮足贵，再平再贵，进炮足贵，平居、捉马、宝马，小卒入宫，停停进炮打马，闻闻平居叫杀，一招毙命！毙命毙命黑方胜了，他宋祖一将有连杀，想化解就是退炮呗。黑方平居抓炮，只能躲，下底居再抓，逃炮，进卒拱炮也行，或者退居捉死马。黑方优势太大，必胜了。恭喜王文军获得了二零二二年华东大峡谷杯第四届全国象棋棋后赛的冠军，奖金十万元。本期视频就到这儿，感谢收看，下期再见。